എത്ര ലോഡായി മാധവ് മേനോനെ അഞ്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ പേര് ചായ പിടിച്ചു വരാം അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ലോഡ് ഇറക്കട്ടെ ശരി ഇന്ന് എന്താ പഠിത്തം ഇല്ലേ എന്താ കാര്യം ആ ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ല സമരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തിനാന്ന് അറിയാൻ വേല ആ ചെല്ലിയല്ല കച്ചവടങ്ങളും നടക്കട്ടെ മോളെ നോക്കൊന്ന് സമരമാണോ ആ സമരമാ എന്തിനാ സമരം വീട്ടിൽ പോരാൻ സന്തോഷം ലക്ഷ്മി ഒരു ചായയുടെ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തിനാ ചായ കുടിക്കുന്നത് ഊണ് കഴിക്കാം ആ ഒരു ലോഡ് ഇറക്കിട്ട് ഉണ്ണാവടി നീ ചായ എടുക്ക് അച്ചാ ഞങ്ങളെ പള്ളിക്കൂടത്തിലേ വാർഷികമാ നിനക്കെന്താ കള്ളീച്ചേരുന്ന കുട്ടിയോള് പേര് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ചേരട്ടെ അച്ചാ നീ ഏതാ ചേരുന്നത് ചായ്ടെ ചായ പിടിച്ചേ അതാ മറ്റവന്മാർ രണ്ടുപേരും വലിയ കച്ചവടത്തിലാണ് തോന്നുന്നു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയതാ നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ ലക്ഷ്മി അധ്വാനിക്കാൻ അവരെ വല്ലതും പഠിപ്പിക്കണോ ചൂട് കുറവായിരുന്നല്ലോ പൈസ ഇനി വരുമ്പോഴേ നല്ല ചൂടായിട്ട് ചായ എടുത്തോണ്ടേ നിന്റെ അമ്മയുടെ പച്ചരി കൊള്ളം പറ അയ്യോ നീ എന്തിനാ ഡയാലെ പിടിച്ച് തള്ളിയത് കണക്ക് നാളെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പണി തുടങ്ങണം അതിനെ നിന്റെ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റണം വേറെ വീടിന്റെ കാര്യം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരോട് പറയാനാ ഉണ്ടായിരുന്നെല്ലാം വിറ്റു പെറുക്കി വയനാട്ടിൽ പോയി ഒടുവിൽ വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ മുതലാട് ലോറി എനിക്ക് ജോലി വന്നു പുറമ്പോക്ക് വീട് കെട്ടി താമസവുമായി മൂന്ന് കൊല്ലം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു വേറെ വീടിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഓർമ്മിച്ചില്ല നിന്റെ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റാതെ എനിക്ക് പണി തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല നിനക്കറിയാമല്ലോ അയ്യോ എനിക്കതിന് തടസ്സമൊന്നും ഇല്ല മുലാളി നാളെ തന്നെ പരിപാലിച്ചു മാറ്റിയേക്കാം പിന്നെ നീ അങ്ങോട്ട് പോവും അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സും ശരീരവും ഉണ്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ ഈശ്വരനും പിന്നെ വരും പോലെ വരട്ടെ അപ്രോച്ച് റോഡ് പണിയാനുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ പെര വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മൾ രണ്ടുപേര് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ സാരമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു നോക്കാം മാതോമേനോൺ ആരാത് ഞങ്ങളാ ആഹാ നമസ്കാരം നിങ്ങളായിരുന്നു എന്താ ഈ രാത്രിയില് ഈ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് കോൺട്രാക്ടർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്രോച്ച് റോഡ് പണിയാൻ വേണ്ടിയാ പൊളിച്ചു മാറ്റണം എന്തിന് നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ വീട് വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചെയ്തേച്ചാ മതി പുര പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തരട്ടെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയോ എന്ത് കാര്യത്തിന് പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡും കൂടി ചേർത്താണ് അയാൾ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പണിയും പൂർത്തിയാകാതെ അയാൾക്ക് ബില്ല് മാറി കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പിടിച്ച പറയുന്ന കാശ് കിട്ടും അതെന്ത് ന്യായമാ ഈ പുറമ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പെര വെച്ചത് ഞാനാ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു വന്ന എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രൈവർ ജോലിയും തന്നു അതിനെന്താ പുര പൊളിച്ചു മാറ്റാനാ രൂപ ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ല ഞാനൊരിക്കലും അത് ചോദിക്കില്ല ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ കഴിയാമെന്ന് തങ്കരുതണ്ട സംഘടിത ശക്തിക്കെതിരായി കരിങ്കാലിയായി കളയാമെന്നോ പറപ്പിച്ച് കളയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ജീവനോടെ കഴിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചു മാധവനും കുടുംബവും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വന്നത് 
എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് താൾ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു എനിക്ക് സഹലാപം തോന്നി അതുകൊണ്ട് എന്റെ ലോറിയിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉദ്യോഗം കൊടുത്തു പുറമ്പോക്കിൽ ഒരു പെര തള്ളി കൂട്ടാനുള്ള സൗകര്യവും കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ആ പുര പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ ഞാൻ രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ന്യായമാണോ ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും മാധവമേനോന്റെ പുര അവിടുന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ഇരുപത്തയ്യായിരം തുക മോശമല്ലല്ലോ പക്ഷേ അതിന്റെ വകുപ്പൂടെ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു അയാൾക്ക് വേറെ വീട് വേണ്ടേ വീട് ആവശ്യമുള്ള ഒത്തിരി പേര് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ ബാധ്യത മാധവമേനോൻ ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ കൊണ്ടുവന്ന അപേക്ഷ വന്നു അതനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് മര്യാദക്ക് ഈ ഏർപ്പാട് തീർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മാധവമേനോൻ അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ എവിടെ കൊണ്ടും തന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മലാളി ഇവർ കള്ളം പറയാ ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്കൊരു പൈസയും വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോലെ ഒഴിഞ്ഞു തന്നെ എടോ മേവൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാട് നോക്കിയതാവേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലേ പണം ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോണം എന്നെ ഇടയ്ക്ക് വലിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പോകുന്നു മുലാലി ഇനിയിപ്പോ ഇരുപത്തയ്യായിരം ആരെയാണോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് കളിയാക്കട്ടെ കേട്ടോ അവനെ ഞങ്ങളൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാതെ വീട്ടില്ല പാടോ നീ ആ മുതലാളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അവമാനിച്ചു അല്ലേ ഇതിന് പകരം ചോദിക്കാൻ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് വിട്ടയക്കില്ല നീ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം ആ നേതാവേ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് സ്വര്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ ഞങ്ങളെ കൊച്ചാക്കിയിട്ട് നീ അങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ട അനങ്ങി പോകരുത് ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോ അവന്മാരെ ഉദ്രിക്കാൻ വരില്ലോ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മുലാളി നീ ഇത്രയേറെ നന്ദിയും സ്നേഹമുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ കുറവാണ് ആയിരം രൂപയുണ്ട് ഇതെന്തിനാ മുലാളി എവിടെയെങ്കിലും നിനക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കണ്ടേ അതിന് എന്റെ വക സംഭാവന ക്ഷമിക്കണം മുലാളി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കും സംഭാവന സ്വീകരിച്ച് ശീലമില്ല മുതലാളിക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് എങ്കിൽ ജോലിയിൽ ജീവിക്കാൻ മറ്റൊരു വഴി ഞാൻ പറയാം എന്താ മുതലാളി അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പണി ഞാൻ സബ് കോൺട്രാക്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഓടിക്കുന്ന എന്റെ ലോറിക്ക് ഇനി ഇവിടെ പണിയില്ല ആ ലോറിയിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കയറ്റി നീ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകൂ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ലോറി തന്നെ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാം ധാരാളം പണി കിട്ടും എന്തു പറയുന്നു ശരി മുതലാളി കേരമോളെ ആ അങ്ങോട്ട് മാറിയതി ഇതാണ് വീടും തോന്നുന്നു മുതലാളി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇതൊരു നല്ല പ്രദേശമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അങ്ങനെ നല്ലത് ജീത്തെ ഒന്നുമില്ല ലക്ഷ്മി 
അധ്വാനിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാം നടന്നല്ല എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് വേറൊരുത്ത് കിട്ടിയാ മതിയായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ ഭാഗീരഥിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എന്റെ ഡ്രൈവറെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട് അയാൾ കാണിച്ചു ലോറിയും അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഉണ്ടോയിക്കോളൂ കണ്ടിട്ട് നല്ല കൂട്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ചെറുക്കനെ സൂക്ഷിക്കണം വിളഞ്ഞ വിത്ത മുതലാളി പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന വീടാ മൂന്ന് മുറി ഒരു അടുക്കളെ ഉണ്ട് ഇതാ താക്കോൽ വളരെ ഉപകാരം നല്ല വേദ ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല ലക്ഷ്മി വട മകളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കാം എന്റെ ലോറി ഞാൻ മാധവന് തരുന്നു വെറുതെ അല്ല വിലയ്ക്ക് അയ്യു മുതലാളി പരിഭ്രമിക്കണ്ട ആരെങ്കിലും കാണിച്ച് ആ ലോറിക്ക് ഒരു വില നിശ്ചയിക്കുക ആ തുക ജോലി ചെയ്ത് കൈ കിട്ടുന്നവർ തിരിച്ചടയ്ക്കുക ഇതിനെങ്ങനെയാണ് വേണ്ട വേണ്ട നന്ദി ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന മാധവൻ ഇവിടെ ഒരു നല്ല നിലയിൽ കഴിയുന്ന എനിക്ക് കാണണം അതാണ് എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം കാപ്പി വീടെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരല്ലേ ഇപ്പോഴവർ കൊട്ടാരത്തിലാണ് കുട്ടികളുടെ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാ എവിടെയെങ്കിലും ചേർക്കണം പള്ളിക്കൂടം ഇവിടെ അടുത്താണോ ആ കാര്യത്തിലൊന്നും മാധവൻ വിഷമിക്കണ്ട വേണ്ടതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരും ആ മാധവന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്റെ വക തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പുതിയ പറമ്പിൽ മതിലി കെട്ടാൻ കുറെ ഇഷ്ടിയാ ഇന്ന് എന്നെ ഇറക്കണം
வரணும் வரணும் வீடு மாத்திரமல்ல ஆ லோரியும் ஞங்க எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் ஆ லோரியிலாக்கி அங்கு ஞங்களுக்கு தந்து பின்னீடான ஈ ஸ்தலம் ஒக்கே வாங்கியது ஆ வீடு என்னும் அங்கே தான் உண்டாகும் ஈ பெங்களாவ் குட்டிகளுக்கு வேண்டியா ஈ ஐஸ்வர்யத்தினக்கு காரணம் நிங்க நல்ல மனசான மிஸ்டர் மேனோன் என்னை அங்கு பழைய போல மாதவான்னு விழிச்சா மதி அது சரியல்ல அன்னும் நிங்களொரு சாதாரண டிரைவர் ஆயிரும் இன்னிப்போ அதானோ அநேக லோரிகளுடையும் பஸ்ஸுகளுடையும் விவசாய ஸ்தாபனங்களுடைய உடமையான இதெல்லாம் சொந்த பரிசம் கொண்டு உண்டாயதல்லே அச்சா சமயமாய் அங்கேடி கை கொண்டு தண்ணி நிலவளுக்கு கொடுத்தனும் சந்தோஷம் ஐஸ்வர்யத்தோடு தண்ணி ஆயிக்கலாம் எல்லாருக்கும்ண்டி ஞா வாங்கிச்சோளம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் தாரத்தின் முறை தானே கோபகுமார் சாரிண்டே போட்டோ ഒന്നും இல்லடி என்ன முறை இல்ல என்ன சாரிண்டே போட்டோ சார் இல்ல நீ கோச் விசேஷங்கள் ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ஐயோ ஷே பைய பரியோ ஆரேங்கிலும் கேட்டால் கச்சோடம் தீரும் ஏ நான் ഒന്നും പറയുന്നില്ലേ ஒரு <laughs> 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 பின்ன அவளுடைய அம்மே காணணும்னு പറഞ്ഞു அப்ப நான் വിളിച്ചോണ്ട് വരയായിരുന്നു ദാ നിക്കുന്ന അമ്മ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാധമോളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾ കൊഴയുമല്ലോ ഭാര്യ മൈൽ റേസ് ഓടുമ്പോൾ ഭർത്താവും കൂടെ ഓടണം ഭാര്യ ഹൈ ജംപ് ചാടുമ്പോൾ ഭർത്താവും കൂടെ ചാടണം പെമ്പിള്ളയാണ് ഓട്ടോ ചാട്ടോ ഒക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ അത് ശരിയാ ചാടി വീഴുന്നത് കല്യാണത്തിലോട്ടാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നീന്തല ஜிக்கா <laughs> ஜிக்கிறேன் <laughs> <laughs> தலை ஒக்கு நோக்கி வச்சு பட்சி ஒரு குழப்பம் எந்த குழப்பம் 
സ്ഥലം നമ്മുടെ കോലുവത്ത് രവിവർമ്മത്തമ്പരാന്റെ വഴിയാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു കടബാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ പിശുക്കൻ ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് ശങ്കരപ്പിള്ള എന്ത് പറയുന്നു മുതലും പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും കൊടുത്താൽ ഒഴിഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാന ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടണം പറയുന്ന ബിന്ദ്രാളനാണ് ശങ്കരപ്പിള്ള ഏതായാലും തിരുമേനി സമ്മതിച്ചിരിക്കുക പാവം തിരുമേനി ഒന്നോർത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം മഹാകഷ്ടമാണ് നാട് വാണിരുന്ന കോലവാണ് ഇന്നിപ്പോ അത്താഴ പക്ഷി കൂടാതെ കഴിയുന്നു എന്ന് മാത്രം മകൻ എം എ പാസ്സായി തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ എവിടെയോ ഓടിപ്പോയി മകള് ബി എ പാസ്സായി വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു തിരുമേനി ഇപ്പോഴും ആ പഴയ ചാരു കസേരയിൽ ഒരേ ഇരിപ്പാണ് തിരുമേനി മണി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു മാധവഞ്ചേട്ടനെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ താൻ പിറയ്ക്കാണ്ട് നിൽക്കടു അവർ വരാണ്ടിരിക്കില്ല നമസ്കാരം തിരുമേനി വന്നോളൂ വന്നോളൂ നിങ്ങളെ കാണാണ്ട് ശങ്കരൻ കയറ് വരയ്ക്കായിരുന്നു എന്താ ശങ്കര ഉത്തര ആ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം വേണ്ട തിരുമേനി ആ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളൂ അപ്പോ ഇവര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചില്ലേ ശങ്കരനോട് ഉത്തര അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി എന്താ എല്ലാം എന്റെ വഴിപോലെ നടന്നോട്ടെ ശങ്കരപ്പിള്ളേ മുതലും പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും വേണോ മുതലും പലിശയും പോരെ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് മുതല് പിറയെ തന്നാ മതി പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും ഉടനെ കിട്ടണം ആ താ അതിന്റെ നടപടിക്രമം നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടി പറഞ്ഞ തുക മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലിശയുടെ പലിശ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ആ തുക ഞങ്ങൾ തിരുമേനിക്ക് കൊടുത്തേക്കാം തിരുമേനിയുടെ അല്ലേ സ്ഥലം അത്രയെങ്കിലും സഹായം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സങ്കടമാണ് മുതലും പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും മേടിക്കണമെന്ന അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തെറ്റിച്ച ദൈവദോഷം ഉണ്ടാവേ ശങ്കര അടിയൻ നീ സങ്കടപ്പം ഉണ്ടാട്ടോ എന്താ അച്ഛാൽ വാങ്ങിയിട്ട് ആ കടപ്പത്രം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തോളൂ ദൈവദോഷം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഒത്തിരി തിരുമേനി പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് പത്രം വാങ്ങിച്ചോളൂ ഓ പണം കടപ്പത്രം ശങ്കരപ്പിള്ള പറഞ്ഞ തുക മുഴുവനും ഉണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നോക്കൂ വേണ്ട മാധവൻചേട്ടൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് ഒരു ചാപ്പാണം പോയില്ല മുഴുവനും ഉണ്ട് തിരുമേനി ഇതങ്ങോട്ട് കൈക്കൊള്ളണം ഇനി ഇതെന്തിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് ശങ്കരന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോ എങ്കിൽ ചോദിക്കണില്ല ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ മോളെ ഇന്ദു ഇന്ദു ലേഖ അച്ഛാ സംഭാരം ഇപ്പോ വേണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല കോലോത്ത് വരുന്നവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാതെ വിട്ടിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം ഇല്ല അയ്യോ അത് പതുക്കാൻ പറയണു അന്നദാന പ്രഭുക്കളല്ലായിരുന്നു കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കണ്ട സംഭാരം കൊണ്ടുവരുമ്പോ കുടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഉത്തരവ് അച്ഛാ സംഭാരം അങ്ങനെ കൊടുത്തോളൂ കുട്ടിയെ എന്താണോ ഈ ആംഗ്യം പിതൃക്കൾക്ക് കൊടുക്കുവാ നീ ഇതോടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടിയെ ഇല്ലാച്ച ശങ്കരന്റെ ചങ്കു പൊട്ടിപ്പോത്രേ എന്റെ മകള ഇന്ദുലേഖ ബി എ പാസ്സായി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പണി ഒന്നുമില്ല പണം കൊടുത്താ പണി കിട്ടുവത്രേ അതിന് പണം ഇല്ലല്ലോ ആ ഇതാരാ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് എന്റെ മൂത്ത മകനാണ് തിരുമേനി ബാലചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ്സിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു പഠിത്തമൊക്കെ അവനും ബി എ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് ഓ തിരുമേനിയുടെ മകളും ഞാനും ഒരുമിച്ചാ പഠിച്ചത് ഓ എന്നിട്ട് ഇപ്പഴാ പറയാ അപ്പൊ അടിയോട്ടോ പോയിക്കോളൂ ആധാരം എഴുതിക്കാനൊന്നും ശങ്കരപ്പള്ളി ആവശ്യമില്ലല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ ഇനി ഞങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിച്ചോളാം ഓ ഹൈ ആശ്രീകരൻ പോയിക്കോളൂ അപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ ആധാരം നടത്തിക്കളയാ താമസിപ്പിക്കണ്ട അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ തിരുമേനി നീ വീട്ടിലേക്ക് പിക്കൂ തിരുമേനിയും ഞാനും കൂടെ ആധാരം റേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നേക്കാം ശരിയച്ച ഞാനീ വസ്ത്രമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വരാം ആരാ നോ 
ഞാൻ ഒരു ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റോ നാഷണൽ ലെവലിലോ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെ ഈ ബാച്ചിലുള്ളൂ രാധയായിരിക്കും മൈൽ റേസിന് അവളെ റെക്കോർഡ് തീർക്കും എന്നുള്ള തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നാട് മുഴുവൻ ഓടിച്ച് അവളെ വിഗ്രസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു അതാ അവള് വന്നു വരുമ്പോ ഞാൻ അവളെ ചാടിക്കും കേട്ടോ സാറേ ഇവിടെ <laughs> <laughs> എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചത് നിങ്ങളുടേതല്ലേ ഈ ഷെഡ് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിന് പണി തുടങ്ങണം അതിന് ഇതൊന്നും പൊളിച്ചു മാറ്റിത്തരണം പൊളിക്കുന്നതിന് ഷെഡ് ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഷെഡ് ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് അവിടെ പണിക്കും ബാക്കി സ്ഥലമില്ലേ അവിടെ പണിച്ചാ ഈ ഷെഡ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് തറവാട് വന്നേക്കാം ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ മോനാണോ അതെ ശ്രീധരൻ ഇവൻ പട്ടാളത്തിൽ ജമീന്ദാരായിരുന്നു ശ്രീധര നിന്റെ അച്ഛന് മുതലും പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും കൊടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം എഴുതി വാങ്ങിയത് ഇനി ഇവിടെ ഷെഡും കൊട്ടാൻ ഒന്നും പറ്റിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് പണിയണം എങ്കിൽ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പണിതാട്ടെ എന്താ പൊളിച്ചാൽ അത് പൊളിക്കുമ്പോ അറിയാം എങ്കിലും അത് ഇപ്പൊ തന്നെ അറിഞ്ഞേക്കാം നീ ഇപ്പൊ ഒന്നിനും പോണ്ട അല്ല അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന കാണട്ടെ മിന്നാൽക്കട അവിടെ അപ്പോ ശങ്കരപ്പിള്ള കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ആ ഭാവം കുഴപ്പം എന്തോന്ന് വേണം സാറേ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് പണിയാൻ പോന്നു എനിക്കൊരു ഷെഡെങ്കിലും വേണ്ട ഞാൻ തറവാട വരാൻ വന്നേ ഇല്ല ഇത് നമ്മളെ പറഞ്ഞ തീരുവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ കോടതി പറയട്ടെ ഞാൻ കോടതി വരാം വടാ മോനെ ശ്രീധര ഈ വസ്തു നമ്മുടെ കൈ തന്നെ ഇരിക്കും കേസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്കും അവിടെ വർഷാപ്പ് പണിയാന്ന് ചേട്ടൻ കരുതണ്ട പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഷെഡ് പൊളിച്ച് ദൂരെ കളയണം അച്ഛനറിഞ്ഞാൽ അച്ഛനോട് അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണോ ആരെങ്കിലും പൊളിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാമെങ്കിൽ സംഗതി ഞാൻ വഹിച്ചു തരാം എന്താ പറയുന്നു ഏറ്റു ഞാൻ 
ഇത്രയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കണോ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരെ എന്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോരണ്ടേ അമ്മക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്താ അമ്മ ചോദിച്ചോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു ചോദിച്ചില്ല എന്നാലും ചില ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ അതിരിക്കട്ടെ അമ്മ ഇപ്പോഴും ഇതുവഴി വരുമോ വരാതിരിക്കില്ല അവിടെ ആരോട് സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക എങ്കിൽ വരൂ എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടായാലും എന്താ ഞാനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് വരില്ലേ വരാ വരൂ കാറ് റിപ്പയർ ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കോളേജിന്റെ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് രാവിലെ എന്നെ കയറ്റി വിട്ടത് അതിനിപ്പോ എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നത് എന്റെ പൊന്നുഷേ നിന്നോടൊന്ന് സ്വൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഒറ്റ വഴി കണ്ടുള്ളൂ താമസിച്ച അച്ഛൻ സ്റ്റാൻഡിൽ പിടിക്കും അച്ഛനല്ല അമ്മ സ്റ്റാൻഡിൽ പിടിച്ചാലും ശരി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി വന്നേ
ഇനി പൊയ്ക്കോളൂ എന്താ ഒരു പേടി പോലെ ഇതുവരെ എവിടെ പോയിരുന്നു നമ്മ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയണം അയ്യോ എന്നാലും ഒരിക്കലും ഇത് അറിയണമല്ലോ ഏതായാലും ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി കാണാൻ പോയിരുന്നു പറയാം ശരി എങ്കിൽ നാളെ കാണാം നീ ഇതുവരെ എവിടെ പോയിരുന്നു ഞാൻ ഇനി നൊണയും കൂടി പറയണ്ട മോളെ വിട്ടിട്ട് ബാലന്റിനും മടങ്ങുന്നത് അമ്മ കണ്ടു ബി എ വരെ പഠിച്ച മൂക്ക് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധം അമ്മ ചില സൂചനകളൊക്കെ തന്നിരുന്നു മോളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ബാലേന്ദ്രൻ ചീത്തയാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞില്ല നല്ല ദുഃഖം നമുക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നടക്കും മോളെ ഒരിക്കലും കിട്ടാത്തതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒടുക്കം കിട്ടുന്നതും ദുഃഖമായിരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കണമെന്നില്ല മോളുടെ അച്ഛൻ തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും ആലോചിച്ചാൽ തരക്കെടുത്തു നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇനിയുള്ളത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ നമ്മളുടെ അഭിമാനം അതും കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അച്ഛനും അമ്മയും കോലവും പിന്നെ കാണില്ല ഇനി മോളുടെ ഇഷ്ടം എന്റെ ബലമായ സംശയം നീ സംശയിച്ചാ മതി ബലം പിടിക്കണ്ട അവൾ ഇന്നും കാറ് കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ചേടാ അത് എന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് അവളോട് ചോദിക്കണം അത് അവളിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ എങ്കിൽ അവിടെ അടങ്ങി നിൽക്ക നേരം വൈകി പെണ്ണിനെ കാണാത്ത കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ശ്വാസം കൂട്ടി നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ചോദ്യോത്തര പങ്കിയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു മിണ്ടല്ലേ മിണ്ടല്ലേ എന്ത് പറ്റി ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ മിണ്ടി ആ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോവും രാജേന്ദ്രനാണോ നമ്മുടെ കൊച്ചനല്ലയോ എന്നാ ഇനി അകത്തോട്ട് കേറി ഇരുന്ന കാപ്പ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം എന്തോ ആയിരുന്നു മോളെ കോളേ പരിപാടി അത് അത് മോണോയായിരുന്നു അതോ മിമിക്രിയാ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും പെമ്പിള്ളാരോട് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ ഈ പ്രായത്തിൽ പെൺകൊച്ചുകളെ അടക്കി ഒതുക്കി വളർത്തണം തിരുമേനിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ കാർ നേരത്തെ അയച്ചതാ ഉടനെ വരാതിരിക്കില്ല ഏതായാലും ഈ തീരുമാനം ഗംഭീരമായി വർഷാപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തിരുമേനിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മിസ്റ്റർ മേനവന്റെ വലിപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പണത്തേക്കാൾ വില കൽപ്പിക്കുന്ന പലതുമില്ലേ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങോട്ടിരുന്നാട്ടെ ഇന്ദു മോളെ കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അസൗകര്യം ആവില്ലല്ലോ അസൗകര്യമോ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയൂ തിരുമേനി അപ്പോ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ചടങ്ങ് എന്തൊക്കെ ആണാവോ അങ്ങനെ വിശേഷിച്ച് ചടങ്ങൊന്നുമില്ല തിരുമേനി വിളക്കിലെ തിരി ഒന്നും കൊടുത്തണം അത്ര തന്നെ 
എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഭേദഗതി എന്റെ സമയം നന്നല്ല കണ്ടകശനിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോൾ ഇന്ദു വിളക്കലെ തിരുവൊളുത്തട്ടെ സമ്മതമാണോ ആയിക്കോട്ടെ തിരുമേനി വളരെ സന്തോഷം ഇന്ദു ആയിക്കോളൂ പോരെ അവിടെ അവളുമാര് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വിമർശനമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വലിയ അസൂയ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ രാധയെ ഞാൻ ഈഷ്യാട്ടിന് കൊണ്ടുപോകും സ്വർണ്ണ മെഡൽ വാങ്ങിച്ചു തരികയും ചെയ്യും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെ മരിക്കും അയ്യോ അത് വേണ്ട എങ്കിൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചുകളെ അല്ലേ അത് മതി കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നാണം ഓടിക്കേറി വന്ന കണ്ടോ ഉയർത്തല്ലോ മിസ്റ്റർ മാനെ നാട്ടകത്ത് നമ്മൾ തോമസിന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽക്കാൻ പോന്ന് കേട്ടു ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കൂടെ ഞാനും അറിഞ്ഞു വില എങ്ങനെയാണാവോ ആദ്യം പോയി തോട്ടം ഒന്ന് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വിലയുടെ കാര്യം തിരക്കാം ശരി നാളെ തന്നെ നോക്കിക്കളയാം ഒരു കല്ല് തട്ടി ഇ 
ഒന്നേ നീ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ ഏഷ്യേഷണ കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ടോ അയ്യോ ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച് ദേഹോദ്രം ഏൽപ്പിക്കരുത് സത്യമൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഏഷ്യാഡിന് പോണോന്ന് കുട്ടി ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇതിനപ്പുറം യാതൊന്നുമില്ല യാതൊന്നുമില്ല ഇല്ല സത്യമായിട്ടും ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാലോ ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് കുട്ടിക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ഉണ്ടായെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു കുട്ടി 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 അവന്റെ ഒരു കുട്ടി കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം കുറയ്ക്കാനാണ് കുട്ടിയാക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലടാ ഇനിയുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കും കാര്യം പറയടോ സാറേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിച്ചോടാം എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കാം എന്ന് കുട്ടി പാടില്ല പാടില്ല കുട്ടി അത് കുട്ടിയുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് അപമാനമാണ് അവരും എന്നെപ്പോലെ യുവാക്കളല്ലേ ഞാനായിട്ട് അവരെ അപമാനിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ സാറൊരു ഭീരുവാണ് എന്ന് കുട്ടി ഓ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഇതിനപ്പുറം വേറെ യാതൊരു രംഗവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ സാർ നിനക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കൂടി എങ്കിൽ മേലാ ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യം കാണരുത് ഇല്ല കണ്ടാൽ നിന്റെ എല്ലാം അടിച്ചുപിടിക്കും സൂക്ഷിച്ചു എന്താ സാറേ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓടിയാ മതി അതെന്തിനാ ഇനി നിന്നോട് മിണ്ടിയാൽ എന്റെ എല്ല് തല്ലി ഓടിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ ഏട്ടന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ ഹെവി വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവന്മാർക്ക് അറിയില്ല മാണക്കൂസന്മാർ എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടാലുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഇനി പ്രേമവും വേണ്ട കോച്ചിങ്ങും വേണ്ട കാപ്പി രാധയെ കോളേജിൽ അയക്കണ്ടേ എന്തിനാ ഇനി തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് അവള് പറയുന്നത് ശരി ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ കുറപ്പുണ്ടോ ഏതായാലും ഈ വർഷം കൂടി പൊയ്ക്കോട്ടെ പരീക്ഷ അടുത്തില്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്നോടി റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അവൾ ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ടായ തൊഴിൽ മേടിക്കുന്ന നീയാ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട പോയി പഠിച്ചോട്ടെ നീ പൊയ്ക്കുമോളെ നിന്റെ ഉടുപ്പൻ നിക്കലൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചറിഞ്ഞോണം മേലാൽ അത് ഇട്ട് കാണരുത് ശരി അച്ഛാ എടി നിന്റെ ആങ്ങളെ വരണ്ടല്ലോ ആ തെണ്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം രണ്ടിന്റെയും കൊടലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നോളെന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് കൈയ്യെ കിട്ടിയിട്ടെന്റെ കൊടലെടുക്കാഞ്ഞത് അവരെ കണ്ടിട്ട് അണോടി നീ ഞെളിന്നെ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവനാ ഈ വഴിയെ ഞാൻ നടത്തത്തില്ല അവൻ എന്റെ സഹോദരിയെ വരട്ടാൻ മാത്രം വളർന്നോ സൂക്ഷിക്കണം ചേട്ടാ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നീ പേടിക്കാടി നാളെ നീ ആ വഴി തന്നെ കൊളയിപ്പോ ഞാൻ അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം എന്താടി പറഞ്ഞോ എവിടെ നിന്റെ ആംഗ്ലമാര് അതാ വരുന്നുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രീധൻ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അമ്മ പറഞ്ഞോളാം നീ വയ്ക്കോ വയ്ക്കോടി പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ശ്രീധ വിശേഷങ്ങൾ Thank <laughs> you. 
എന്താ ഈ ധാവണിഗിരി കെട്ടിത്തരട്ടെ അതൊക്കെ സിനിമയിൽ പോക്കറ്റിൽ കർച്ചീഫില്ലേ അതെടുത്തങ്ങ് കെട്ടിയാ മതി അത്രയ്ക്കുള്ള മുറിവേ ഉള്ളൂ അയ്യോ പോവാന്നോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ട എന്നെ ഒന്ന് മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ കൊണ്ട് വിട്ടതിനെ അച്ഛൻ ഒത്തിരി വഴക്ക് പറഞ്ഞു പകല് കണ്ടല്ലേ ഉള്ളു വഴക്ക് എന്നാ രാത്രി വന്നേക്കാം അച്ഛൻ പിടിച്ച് പോലീസിന് അന്നായിരിക്കും നിന്റെ അച്ഛന്റെ അന്ത്യം നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാടി ഇവിടെ പരിഭ്രമത്തിനിടയിൽ അവന്റെ കൈ വഴുതി പോയിരുന്നെങ്കിലോ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി മാധ്യമേനോന്റെ മകൻ വീണ് നടുവടിഞ്ഞ് ഭാസ്കരമേനോ എന്നെ വിറ്റത്ത് കിടക്കും അങ്ങയുടെ ബംഗാവിൽ വന്ന് അവൻ ഇത് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലോ അതും രാത്രിയില് പിന്നെ പകൽ വന്ന ചെയ്യാൻ നോക്കൂ എടി നിന്റെ ആ തലർക്ക് സന്തതി കിട്ടി വിളി വേണ്ട വേണ്ട ഇനി വിളിക്കുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്താ പ്രയോജനം പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ചെയ്യാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ പെണ്ണിനിഷ്ടം ചെറുക്കനിഷ്ടം പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കല്യാണം ഒന്ന് നടത്തണം അങ്ങിത് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാണോ കല്യാണം കളിയല്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എന്നാലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ഇങ്ങനൊരു ബന്ധം കൂടെ വേണമെന്നായിരിക്കും ദൈവനിശ്ചയം നടന്നോട്ടെ അവന്റെ ചേട്ടനും പെങ്ങളും നിൽക്കുന്നു അവരുടെ കല്യാണം കഴിയാതെ അയ്യോ ഞാൻ കയ്യോടെ കല്യാണം നടത്താൻ വന്നവനല്ല കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക സമയവും സൗകര്യം പോലെ നടത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ രാധയുടെ വിവാഹം കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പറയണ്ട സമ്മതം സന്തോഷ് തിരുമേനി വന്നൊന്ന് കണ്ട് നന്ദി പറയണമെന്ന് പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സമയം കിട്ടാറില്ല എന്തായാലും വന്നുല്ലോ സന്തോഷായി ഒരു ചെറിയ തുക കടം വാങ്ങിയതിനാ ശങ്കരന ആ സ്ഥലം ഞാൻ കടപ്പെടുത്തിയത് ഇടപാട് തീർത്ത് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പലിശയ്ക്ക് പലിശ കണക്ക് കൂട്ടി ശങ്കർ നീ തറവാട് തന്നെ ജെത്തി ജയിക്കുമായിരുന്നു ആ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കണ്ട് അത് ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ തിരുമേൻ ഒരാളെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ഓ എന്നാ വേഗം പോയി കണ്ടോളൂ മാധവമേനോനെ നോൻ പ്രത്യേകം അന്വേഷിച്ചായി പറഞ്ഞോളൂ ശരി തിരുമേൻ
അതുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാതെ വന്നാൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് തറവാടുകൾക്കാണ് ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോ ഇന്ദുവിന് ഇത് തോന്നിയത് കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാവാം എനിക്ക് ഇന്ദുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹം അവളുടെയും ഈ കോലോത്തിന്റെയും നാശത്തിനാണെന്നാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്തിനു വിവാഹം ചെയ്തോളാം നടക്കാത്ത കാര്യം കുട്ടി മേലാൽ ഇവിടെ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടല്ലോ എന്നാലും ഇന്ദുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരരുത് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിന് വേണ്ടി കൊതിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെറുതെ വായിച്ച തല ഉണ്ടാക്കുന്ന നീ പരീക്ഷ ഒന്നും എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല അതെന്താ അച്ഛൻ നിനക്കൊരു ചെറുക്കനെ അന്വേഷിക്കാ എന്റെ കല്യാണത്തിനാണെങ്കിൽ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല എന്താ കാര്യം എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട അത് തന്നെ കാര്യം എടി പണെ വെറുതെ അച്ഛനെ ചേർത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം എന്തോന്ന് കുഴപ്പം അച്ഛൻ ഇനി കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ എന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റില്ല ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കല്യാണമേ വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഈ ജീവിതത്തിൽ അവക്ക് കല്യാണമേ വേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് പറയട്ടെ യോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച എന്റെ കാര്യം അവതാരത്തിലായി പോ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അവളെ കൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിക്കണം എന്റെ പൊന്നേട്ടനല്ലേ പ്ലീസ് ചേട്ടനല്ല അച്ഛനല്ല ആര് തന്നെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതണ്ട അച്ഛൻ കല്യാണം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാലോ തീരുമാനിക്കത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നടക്കത്തില്ല ചേട്ടാ ഇവള് കൊഴയ്ക്കുന്നല്ലോ അപ്പോഴേ രാധേ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കേ പറ രാധ മോളെ ആ കല്യാണം ഞങ്ങൾ നടത്തി തരാം ആരാ എന്നോട് മിണ്ടിയാ നിങ്ങൾ എല്ലൊടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ ആര് ഗോകുമാറോ അതെ ചതിച്ചല്ലേ നീ വെള്ളാതടാ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് കടിച്ച വാമ്പിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷം ഇറക്കിക്കാം ഏറ്റോ ഏറ്റു കൊള്ളാവുന്ന ബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ആരുടെ കൂടി ആയാലും രാധ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്ന കണ്ടാൽ മതി ഏതായാലും ഗോപകുമാരൻ നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരൂ ശരിയാന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കും ആളുകൾ ഓടി കൂടും നിങ്ങളുടെ വെങ്ങക്ക എന്റെ നാണക്കേട് എന്തായാലും രണ്ടിലും തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ എന്റെ കടപ്പാട്ടൂർ അപ്പനാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ രാധയെ സ്മരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നുണയാണ് നിന്നെ അവളെയും കൂടി കൂട്ടിയെർത്തി ചോദ്യം ചെയ്താലും നീ സത്യം പ
അയ്യോ അത് വേണോ മോഹകുമാറിനും രാധയ്ക്കും താല്പര്യമായതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹം നടത്തി തരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതെ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ എന്താ തരേണ്ടത് പെണ്ണിനെ തരണം ഇഷ്ടം വേണോൻ പയ്യൻ അല്പം ഇടയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ പൊന്നും പണവും എന്തുമാത്രം തരണമെന്നാ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എനിക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള ശമ്പളവും ഉണ്ട് ഭാര്യയുടെ സ്വത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട എനിക്ക് ഒരു നിബന്ധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്�് രാധ എന്നോടൊന്നിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം അത് വേണോ ഇവിടെ കഴിയാമല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണം വരെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ക്ഷമിക്കുക വാടക വീടാണെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മേനോൻ അതാണ് എന്റെ ശരി എങ്കിൽ പിന്നെ വിവാഹത്തിന് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഈ വിവാഹം മംഗളമായി തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്ത് 
शपथ मर राधे याष्याडि प्रसिडेंट कई स्वर्ण मेडल वाईक कणीर आनंद कणी अवे नाम शारीरिक बंधम पाटी यात्रा <laughs> चेट निकलो अदानी अच्छा कुंजलो दीम इन सन्यास पेटी के अंबल 
ഈ ദേവന് എന്ത് വേണം ഇവിടെ വെച്ച് പ്രസാദമല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂ ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊടിയിച്ചതാ സത്യത്തിൽ നീ കണ്ടത് ബാലചന്ദ്രന്റെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതുകൊള്ളാം നമ്മുടെ മോനെ കണ്ടാൽ എനിക്കറിയത്തില്ലേ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ലല്ലോ ലക്ഷ്മി ആദ്യം എനിക്കും വിശ്വാസമായില്ല സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ സംശയം തീർന്നത് ബാലേന്ദ്ര നീ എവിടെ പോയിരുന്നു ഞാൻ വർഷാപ്പിൽ നിന്ന് വരിക നീ അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോകാറില്ലല്ലോ പിന്നെ നിന്റെ നെറ്റിയിൽ എവിടെ നിന്നായി ചന്ദനക്കുറി ചന്ദനം തുടച്ചുകളയാ പക്ഷെ അത് തൊടിയിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മ കണ്ടുപോയില്ലേ അതിനെന്താ ഒരു പരിഹാരം നീ എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വാ എടാ ആ കോലോത്ത പെണ്ണും നീയുമായിട്ട് എന്താ ഷടാ ഇത് നല്ല ചോദ്യം അവര് തമ്മിൽ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിങ്ങനെയാണോ ഇത് വെറും സ്നേഹമാണോ അതോ കല്യാണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള താല്പര്യമാണോ അത് നടക്കില്ല അച്ഛ അതെന്താ ആ കോലോമാണെങ്കിൽ ആകെ നശിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അച്ഛന്റെ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഭയരപ്പാളി എടാ നിന്റെ തണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഞാനേ ഒരു സാധാരണ ഗുലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു അറിയാവ എനിക്ക് കോലോത്തി എന്ന് പെണ്ണി ചോദിക്കാൻ അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് അർഹതയില്ല എന്നാലും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം തിരുമേന് സമ്മതിച്ചാൽ നിന്റെ ഭാഗ്യം എന്തുവിന് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല അപ്പൊ പിന്നെ സമ്മതത്തിന്റെ കാര്യം പറയണോ എന്നാലും ഒരു തരി പൊന്നെങ്കിലും ആ കാര്യത്തിൽ തിരുമേനി വിഷമിക്കണ്ട കല്യാണം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും ഞാൻ ഏൽക്കുന്നു എനിക്ക് തിരുമേനിയുടെ സമ്മതം മാത്രം മതി എന്നെ ഇത് ഈശ്വര നിശ്ചയമാ അപ്പോ അത് മംഗളായി അങ്ങടങ് നടക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് പറയാനില്ല നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കുടുംബവും എന്നും സ്നേഹത്തോടും ഒത്തൊരുമയോടും കൂടി കഴിയണം ഇന്നു മുതൽ ഞാനും അച്ഛനും പഴയ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞോളാം വേണ്ട മോനെ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ ആദ്യം വന്നപ്പോ താമസിച്ചത് ആ വീട്ടില് ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം മുകളിലത്തെ നില രാജന് താഴത്തെ നില ബാലന് ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരുത്തട്ടെ ഇനിയിപ്പോ കൊള്ളൂ
அமிர்தம் குளிரும் கோரி அவனீலணையும் யாமம் பரஞ்சாலும் தீராத்த கதகளுமாய் ஹயங்கள் ஒருமிக்கும் யாமம் யாமம் மதனயாமம் அமிர்தம் குளிரும் கோரி அவனீலணையும் யாமம் பரஞ்சாலும் தீராத்த கதகளுமாய் ஹயங்கள் ஒருமிக்கும் யாமம் யாமம் மதனயா
ഓ നേരം വെളുത്തത് അറിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും നല്ല കണി ആ കാപ്പി ഇങ്ങനെ നോക്കളെ നീ എന്താടി നാണിച്ച് മൂലക്കേറി നിൽക്കുന്നത് ഇതെന്തൊരു മനുഷ്യനാ എന്തു പറ്റി അതുങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം തോന്നി കാണും അതിന് അതുങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എടി അല്ലേലും അവർക്കറിയാം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രതോദിച്ചു തോന്നിയാണെന്ന് മതി ആ ഇവരെപ്പോഴാ ഒന്നാം വരുന്നതിന് പോകുന്നത് മാമോളെ മോള് പോയ പിന്നെ അമ്മ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനോ എന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഓരോ ദിവസം നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാ ഞങ്ങൾ നേരം വെളുപ്പിക്കുന്നത് ഉഷ ഇവിടുത്തെ കാര്യം തന്നെ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു അപ്പൊ രാജനെ ഇവള് ഉറക്കിയിട്ടില്ല എന്താ ഇത്ര വലിയ ആലോചന പിള്ളേര് വിരുന്നിന് പോയപ്പോ വീട് ഉറങ്ങിപ്പോയല്ലോ നാളെ അവരിങ്ങി വരത്തില്ലേ അതുവരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കേ നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ഭാര്യമാരായിട്ട് രണ്ട് പെമ്പിളരൂടെ വന്നിരിക്കുക ഒരുത്തി പണക്കാരിയും മറ്റു പാവപ്പെട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ആ വ്യത്യാസം ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകരുത് എന്നോടത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലങ്ങൾ കുറെ ആയില്ലേ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കണ്ടേച്ചു വരാന്നും പറഞ്ഞ് പോവു അച്ഛ വിരുന്ന് വന്നതല്ലേ ഇന്ന് പോണോ ഞാൻ ഉടനെ വരാം പിന്നെ ലഞ്ചിന് അച്ഛൻ ആരോഗ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വരണേ ഓക്കെ മോളെ ഇനി അവന്റെ കാലിൽ നീ ഒരു ചരട് കെട്ടണം അതിന്റെ അറ്റം എന്നും എന്റെ മോളുടെ കയ്യിലിരിക്കണം നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി നീ നേർവഴിയിൽ നിന്നു ധർമ്മയുദ്ധം ചെയ്തു തോറ്റുപോയാൽ പോകട്ടെ ആ തോലി തന്നെ ജയമെന്ന് ലോകർ കടച്ചിയിൽ സമ്മതിക്കും എന്ന് പണ്ട് ആരോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എത്രയോ ശരിയാണ് ഈ കോലോത്തിന്റെ പഴയ കഥകൾ വല്ലതും ബാലചന്ദ്രൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആവോ ചിലതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഇനി ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം ആയിക്കോട്ടെ എഴുന്നേറ്റോളൂ ആരാ വരുന്ന നോക്കിയേ അല്ല ഇത് ആര് രാജേന്ദ്രനോ വന്നോളൂ വന്നോളൂ നീ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് അത് കൊള്ളാം എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടനെ ചേട്ടൻ തന്നെ കണ്ടേ എങ്കിൽ കൈ കഴിക്കുള്ളൂ ഊണ് കഴിക്കാം ഞാൻ റെഡി വെള്ളോട്ടിരിക്കുന്നു ആ അത് ശരിയല്ല വിരുന്നിന് പോയിരിക്കുന്നു നീ ഇന്ന് ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ ഊണ് കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉഷയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ചേട്ടന്റെ പങ്ക് ഇവർ എനിക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാന്നോ പറയുന്നത് ചേട്ടത്തെ മേടം പങ്ക് കാണത്തില്ലേ തീർച്ചയായും പക്ഷെ ഇവിടെ സദ്യൊന്നുമില്ല ഊണുണ്ട് എനിക്കേ ആ ഊണാ വേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചോറ് ആരുന്നു അതെ ചേട്ടൻ പോയുണ്ടോ ഏതായാലും ഇത്തവണ വന്നില്ലേ ഊണ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് ആ എങ്കിൽ വരൂ എന്റെ പൊന്നെ അടുത്തമ്മ ഞാൻ ഈ അവിടെ പല മാറ്റി വിട്ടുന്നുണ്ടോളാം ചേട്ടത്തമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഇതേ രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടുവരണേ അതെന്തിനാ അച്ഛനെ അമ്മയും ഇതേലൊന്ന് ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കണം നല്ല സാമ്പാറിന്റെ വേണം
പക്ഷെ ഉടനെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ആളാ അച്ഛൻ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയവരൊക്കെ രണ്ടു മണിവരെ കാത്തിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഞാന് മോളെ ഏതായാലും വന്നല്ലോ ഇനി പരിഭവമൊക്കെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം ചോറോണം കൊടുക്ക ഞാൻ ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചു ഇവിടുന്ന് ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ അത് മോശമായി പോയി രാജ ഊണ് കഴിക്കാൻ തിടുക്കം പിടിച്ചു പോയതെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമായിരുന്നല്ലോ എന്നേക്കാൾ നല്ലതാണ് ചേട്ടത്തിയമ്മ ഇല്ലേ ഞാന് ഏട്ടത്തിയമ്മ നിർബന്ധിച്ചോണ്ടാ ഉണ്ടത് രാജൻ വരുന്നു പോലത് ഇവിടല്ലേ അവിടെ അല്ലല്ലോ ഏട്ടത്തിയമ്മ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതിപ്പം ഒന്നും പറയണ്ട ചെയ്ത തെറ്റ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയും അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയൊക്കെ രാജനവിടെ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ രാജന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ബസ്സിന്ന് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് പോയി അവിടെ സമാധാനിപ്പിക്കും ഒന്നാം വരുന്ന മടങ്ങിയല്ലേ വെറും കൈയോട് പോണ്ട അല്പം കടുമാങ്ങിയെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ മോളെ എന്തിനാ കരയുന്നു എന്റെ മോൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കൊടുത്തയക്കാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ എന്തെല്ലാം കൊടുത്ത കോവിലകമാണിത് അതൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തുവിന് അവിടെ ഒരു കുറവും വരില്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മോളെ ഇന്ദു പോവുക ഇവൾ നമ്മനെ കുട്ടി ഇന്ദുവിന്റെ പ്രാണന ഇവളെ കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ അത് വേണമെന്നില്ല നമ്മനെ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ അങ്ങനെ പറയരുത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തരുന്നതാണ് മറ്റൊന്നും തരാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല അപ്പുണ്ണി ഇവളെ അവിടെ എത്തിച്ചോളും അപ്പുണ്ണി ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് നന്ദിനി കുട്ടിയെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളൂ അരിയൻ ആ വള്ളക്കാരൻ വന്നിട്ടില്ലേ ഊവ് ആ എന്നാ പുറപ്പെട്ടോളൂ മോളെ തൽക്കാലം കുറെ വീട്ടു സാധനങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് വീട് വെച്ചതിന് ശേഷം മോക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചത് അച്ഛാ രാജേട്ടന്റെ വീട്ടുവാതുക്കൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു റോസ് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ എന്തിനാ തോട്ടം അവിടെ ആഗ്രഹമില്ലേ മോനെ മോളെ നീ ഇപ്പൊ റോസ് നടാനും വളർത്താനും ഒന്നും പോകണ്ട ഒരു നൂറ് ചട്ടി നല്ല റോസ് ചെടി അച്ഛൻ വാങ്ങി കൊടുത്തയച്ചു
ഇത്രയേറെ പലഹാരങ്ങൾ എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഉഷയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ അയൽ വീടുകളിലും കൊടുത്തയക്ക് ഇന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തതിൽ അവക്ക് വിഷമം കാണും പാവം പെണ്ണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അവളല്ലേ മൂത്തത് അവളെ വിളിച്ച് ഇത് പങ്കുവെപ്പിക്ക് അപ്പോ അവളെ വിഷമം അങ്ങ് മാറും അത് ശരിയാ ആ ഈ കടുമാങ്ങ എനിക്ക് വേണം കോലത്ത് കടുമാങ്ങയുടെ സ്വാദ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാ മോളെ ആഹാ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടോ മക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന പലഹാരങ്ങളാ ഇന്ദുമോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെച്ച് കുറെ ശൈലൊക്കെ കൊടുത്തയക്ക് ഉഷമോളും കൂടി ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്ക എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പലഹാരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ എനിക്കറിയില്ലേ അതിന് വെറും കൈയോടെ വന്നവര് വേണോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പലഹാരൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതിന് എന്നെ കൊച്ചാക്കാന്നല്ലേ അമ്മ അത് പങ്കിടാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തു എന്റെ അമ്മയെ പറ്റി നിനക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പരിഭവിക്കാൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരാണ് അവർ അമ്മ ഇവിടെ എന്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നോ അത് നടക്കണം ആ വേഗം പോയി പലഹാരം പങ്കുവയ്ക്ക് ഓ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഹിക്കും എന്റെ അമ്മ പക്ഷാപാതം കാണിക്കാണെന്നെ നീ അല്ല നിന്റെ തന്ത പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആയിരിക്കും അതിന് എന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറയുന്നത് എന്തിനാ നീ എന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ പോയി പലഹാരം പങ്ങിട്ടോട് ഓ ഓ അല്ല ഇതിവിടെ വെച്ചോണ്ട് നോക്കി നിക്കുവാന്നോ ഇപ്പൊ കൊടുത്തേക്ക് അമ്മേ ഷമോളെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഇത്ര ആഭരണങ്ങൾ എന്തിനാ ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പോരെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരു രാജന്റെ കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടി വെച്ച് പൂട്ടാൻ പറ ഇന്ന് പെട്ടി വെച്ച് പൂട്ടിയേക്ക് എന്താവശ്യ ചേട്ടത്തിക്ക് ആഭരണം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് പഴിച്ചു അതിന് എന്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഒരു പെട്ടിയിൽ വയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ ആര് പറഞ്ഞു ഇതെന്നെ ഞാനും പറയായിരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിന്നെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും അറിയാം വീട്ടിലേക്കുമ്പോ ഇത്രയൊക്കെ മതി കേട്ടോ അവൾക്ക് വേണ്ടതിലേറെ അവളുടെ അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ദുവിനല്ലേ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അവൾക്ക് വിഷമം തോന്നരുതല്ലോ അത് ശരിയാ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തേക്ക് ആ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു മോളെ ഇതാ നിനക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാ മോൾ ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് അമ്മയൊന്ന് കാണട്ടെ ഏട്ടത്തേക്ക് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തേലൊന്നും എനിക്ക് വരാതെയില്ല കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാതിപ്പോങ്കിലും ഉഷയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നല്ലോ അതെന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യായിരുന്നത് മോനെ അതിപ്പോ ഉഷ പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരാണെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നമ്മേ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അവളെക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ചേട്ടത്തയോടാണെന്ന് രാജാ
പൈസം പിടിച്ച പൈസാജി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റോസും പശുക്കുട്ടിയാണ് വലുത് സ്നേഹത്തിനും ബന്ധത്തിനും ഒരു വിലയും ഇല്ലല്ലേ റോസ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായത് കൊണ്ട ക്രാവിനെ അഴിച്ചു വിട്ടത് ഇത് കേട്ടോ അമ്മേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യോ മതി മതി രണ്ടുപേരും ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട ഈ വീട്ടിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി മേലിലുണ്ടാവരുത് പോണ്ടെന്നായിരിക്കും ദൈവം നിശ്ചയം ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്തിന് നീ ആദ്യം കയറി പൊട്ടിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ കൂട്ടിക്കെട്ടിയതാ സമ്മതിച്ചില്ല നീ പിന്നെ പൊട്ടിച്ചു അനുഭവിച്ചോ ഇനി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളു എന്താ ഈ വൈറ്റ് കിടക്കുന്ന ശിശു ആണായാലും പെണ്ണായാലും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് നായിരിക്കും ഐശ്വര്യം ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ വന്നു കയറുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യില അവര് തമ്മി വഴക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ഭർത്താക്കന്മാരും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടും അതോടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മറക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നും സ്നേഹത്തിൽ കഴിയണം അല്ല ഇതെപ്പോ വന്നു വന്ന വഴി നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് തന്നെ പോന്നു ആഹാ എന്നാ ഇങ്ങോട്ടിരുന്നാട്ടെ അവിടെ ഇന്ന് പാൽപായസം വെച്ചു അല്ല അവിടെ എന്നും അത് പതിവാ കറവക്കാർ കറന്നുകൊണ്ട് വന്ന് കൂട്ടുകല്ലേ പാല് ചിലപ്പോ പാൽപായസം വെക്കും ചിലപ്പോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി പറമ്പിലെ പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ തിന്നത്തല്ല അതൊക്കെ കൊണ്ടോ ഐസ്ക്രീം തിന്ന് ശീലവിരിക്കുന്നു വേതുടങ്ങും വയറ്റിളക്കം ഇപ്പ എന്ത് പറ്റി പറമ്പിലെ പണിക്ക് വരാൻ മടിയാ ഐസ്ക്രീം തിന്നേണ്ടി വന്നെങ്കിലോ എന്ന് പേടി അല്ല നിന്റെ ദേഹത്ത് വരുന്ന പൊന്നൊക്കെ എവിടെ അതൊക്കെ എവിടെയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഊരി വെച്ചു കാര്യം അതെന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മേ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് വിടറി അപ്പഴേ ഞാൻ എന്റെ മോക്ക് കയ്യും മെയ്യും നിറയെ പൊന്നു കൊടുത്ത് വിട്ടതേ ഇട്ടോണ്ട നടക്കാന പെട്ടി വെച്ച് കൂട്ടാനല്ല വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ വേണോ ഉഷയുടെ അമ്മേ വേണം എന്റെ മോളെ നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇവിടുന്ന് വേണോ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല അവിടെ കല്യാണം നടത്തിയത് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ എന്തിനാ ഉഷയുടെ അമ്മ പറയുന്നത് പറയിപ്പിച്ച പറയും ഒരേഗതയും പരഗതിയും ഇല്ലാത്ത കോലോത്ത് നിങ്ങൾ പെണ്ണെടുത്തതിന് എന്റെ മോളെന്ത് പഴിച്ചു ഭാഗീരഥിയമ്മേ ആ എന്റെ പേര് ഭാഗീരഥി എന്ന് തന്നെയാ ഓ 
മൂത്ത വരവോടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചൊടിച്ചത് കണ്ടില്ലേ കാശിന് ഗതിയുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല പൊന്നില്ലാത്തവരെ ഇടാതെ നിൽക്കണം എന്റെ മൂക്ക് ആഭരണം വേണം ഭാഗീരഥിമ്മേ പഴയതെല്ലാം മറന്നിട്ടോ നന്ദി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മരുമക്കളുടെ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞ് അവരെ അപമാനിക്കാനാണെങ്കിൽ വരരുത് ആ അതാണ് ഭംഗി ഇല്ല വരുന്നില്ല എന്റെ കൊക്കിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ കാല് കുത്തൂല നിന്റെ അമ്മ മേലാൽ എന്നോട് ഈ വീട്ടിൽ കാല് കുത്തി പോകരുന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇതുവരെ ആരും ഇങ്ങനെ അപമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നീ എവളും കൂടെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുന്നു അന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരൂ ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് തൃപ്തിയല്ലോ നടന്ന എന്താണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞു കൂടുതലൊന്നും വിസ്തരിക്കണ്ട എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പടി അമ്മേ ആ സ്ത്രീക്ക് എന്റെ ഭാര്യ അവമാനിക്കാൻ എന്താ അവകാശം അത് മോനെ ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവളായി പോയതുണ്ടല്ലോ മോനെ വായി തോന്നുന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞേറ്റ് പോയി അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സമാനമായല്ലോ വടി ഭാര്യമാര് വിചാരിച്ചാൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ തമ്മിൽ പിണക്കാം സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ പോലും ശത്രുക്കളാക്കാം എന്റെ മരിമക്കൾ രണ്ടുപേരും ഇത് മറക്കരുത് ഇനി ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഈ വീട്ടിലുണ്ടാകരുത് പൊയ്ക്കൊള്ളു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ പിണങ്ങുമോ എന്താ രണ്ടുപേരെയും രണ്ടു വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാനോ എടി എന്റെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ഈ വീട്ടിൽ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മരിക്കോളിനി രാജേട്ടാ എന്താ പുറത്തു പോയിട്ട് വരുമ്പോ ചെടികൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് മരുന്നു കൂടി മേടിച്ചോണ്ട് വരണം നിന്റെ ചെടിക്ക് എന്ത് പറ്റി പകുതി ആ കിടാവ് തന്നെ നശിപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതിന് പുഴുവും കേറുന്നു എന്താ മരുന്നിന്റെ പേര് ഡൈമോക്രോൺ ശരി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പാർസൽ ഗോഡൌൺ നമുക്ക് ഇവിടെ പണിയാച്ച അത് വേണ്ട പോനെ വർക്ക്ഷോപ്പ് വേറെ ഗോഡൌൺ വേറെ അത് നമുക്ക് ആ പുതിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പണിയാം അത് രാജന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ അവന് സ്ത്രീനും കൂടെ സ്ഥലമല്ലേ അതിനെന്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ മക്കളാ എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് ധനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എന്നാലും എടാ പാർസൽ കമ്പനി എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണെങ്കിലും അതിന്റെ ചുമതല ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് രാജനെയാണ് രാജനെയാണ് ചാർജ് ഏൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ആ എന്നാലേ അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോ ആ സ്ഥലം ഒന്ന് അളക്കണം പിന്നെ കെട്ടത്തിന് സ്കെച്ചും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കണം ആ ഭാഗീരഥി പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്റെ മോളെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ വളർത്തിയത് അവക്ക് പൊന്നിന്റെ നിറം വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ പെറ്റിട്ടത് മുതൽ ഞാൻ പൊന്നറച്ചു കൊടുത്തിട്ട വെറും കരുത്തുമായി അവിടുത്തെ അടുക്കളെ കടന്നി പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പറയുന്നത് ആ ഉണക്ക തമ്പരാട്ടിയുടെ കൂടെ എന്റെ മോൾ ഇനി അവിടെ പുറക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്ത്രീധനം സ്ഥലമില്ലേ അവിടെ ഞാനൊരു ഒന്നാന്തരം ബംഗ്ലാവ് പണിച്ചേരാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറ് അത് ഉടനെ വേണോ വേണം ഉടനെ വേണം അച്ഛനോടുകൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോരെ എന്തിന് അത് രാജേന്ദ്രൻ അച്ഛൻ തന്ന സ്ഥലമല്ലോ എന്റെ മോക്ക് ഞാൻ സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യും അതിനാരുടെയും അനുവാദം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നാളെ തന്നെ ആശാരി വിളിച്ചോണ്ട് പോയി വീടിന് സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കാം നൂറ്റിരുപത് ബൈ നാപ്പത് ആയിരിക്കണം ഗോഡൌണ്ട് വലിപ്പം ദർശനം അങ്ങോട്ടല്ലേ അതെ റോഡ് സൈഡിലേക്ക് വേണ്ടത് ദർശനം ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും ഇവിടെ അളന്നെന്തിനാ കുട്ടി അടിക്കുന്നത് ഒരു പാഴ്സൽ ഷെഡ് പണിയണം അതിന് ഇവിടെ അളക്കുന്ന എന്തിനാ റോഡ് സൈഡ് അല്ലേ ഇവിടെ ആകുമ്പോ എല്ലാവിധത്തിനും സൗകര്യമാ ഇത് എന്റെ മോക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു വീട് വെച്ച് രാജനെ അവളെയും കൂടി താമസിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ആശാരിപ്പണിക്കിനെയും പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് രാജന ഉഷ എന്റെ വീട്ടല്ലേ താമസിക്കുന്നത് അവരവിടെ തന്നെ താമസിച്ചോളും അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വീടൊന്നും വയ്ക്കണ്ട അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം എന്റെ മോക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മോളെ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ മോനാ അവന് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പൊ എന്റെ കുടുംബമൊക്കെയാ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന
അന്നത്തെ പുറമ്പോക്കിലെ ലോറി ഡ്രൈവറാണോ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് വിളിച്ചിരിക്കാൻ പോവാണോ ഞാൻ പുറമ്പോക്കിലെ ലോറി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തത് ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ മകനാണെങ്കിൽ അവന് സ്ത്രീ കണ്ടിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഗോഡൗൺ പണിയിക്കില്ലെങ്കിൽ രാജേന്ദ്രന്റെ അച്ഛൻ ഞാനല്ലെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഈ സ്ഥലം എന്റെ മോക്ക് ഞാൻ സ്ത്രീധനം കൊടുത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വീട് വെച്ച് അവളെ അവളുടെ ഭർത്താവിനെയും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ കൊടുത്ത് പിക്ഷാടനത്തിന് പോകും ഏത് നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുകളയാം ഓ കണ്ടുകളയാം വാട വാട അയാൾ അച്ഛനെ ഇത്രയും തരം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടും നീ എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് ചേട്ടൻ എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ മിണ്ടിക്കൂടാ നിനക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ സ്ഥലത്തിനേതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ത്രീധനം എന്നാളാ സംസാരിച്ചത് എടാ നമ്മുടെ അച്ഛനും നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ വെല്ലു വിളിച്ചപ്പം നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ന്യായമല്ലേ മാൽ കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് വീട് വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മര്യാദ കേടാ രാജാ തെറ്റേണ്ട തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്ത ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്വരക്കൂട്ടി എടുക്കാൻ എത്ര വർഷം രാപകലില്ലാതെ പാടുപെട്ടു ഇനിയെല്ലാം പിള്ളേരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അതല്ലേ ലോക നടപ്പ് അവര് വലുതായി പെണ്ണും കെട്ടി ഇനി അവര് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാ പറ്റുമോ അവരവരുടെ പാട് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ എന്റെ നടക്കണം നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും വല്യച്ഛനും ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാണോ ചെയ്തത് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഈ മർക്കട മുഷ്ടി കളഞ്ഞേച്ച് ഉള്ളത് അവർക്ക് പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഉഷയുടെ അച്ഛൻ അവൾക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യട്ടെ തെറ്റോ കുറ്റവോ കണ്ട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കോ തിരുത്തുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കേ ഈ കാര്യത്തിൽ ആരും എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കണ്ട എന്റെ അഭിമാനം അഭിമാനം മണ്ണാൻ കട്ട ഉഷേ ഇത് ഭയങ്കര വിഷമാണ് നീ മൂക്കു മൂടിക്കൊണ്ട് സ്പ്രേ ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണോ പിന്നല്ല എന്നാ അത് പറയണ്ടേ ായിരുന്നു <laughs> 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 
എത്ര നേരമൊന്നും പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക വിശക്കുന്നില്ലേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞോ ലക്ഷ്മി രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് എന്നും ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഇന്ന് ആരും കൊണ്ടുവന്നില്ല ആ പോട്ടെ ആരുമില്ല അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ച് ജീവിച്ചില്ലേ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഭർത്താവിനുള്ള ആഹാരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കില്ല ഓഹോ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചുവല്ലേ ഇതൊക്കെ പാടുപെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അങ്ങാരും കൂടി ഇതൊന്ന് കാണട്ടെ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടെടുക്കളെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ എങ്കിലും അതിരിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ
ಕಾಲುನ್ನು ಪದಗಳು ಮಾಯ್ ಪಂಡು ಒರು ಇರಾಯಿರನು ಇನ್ನು ಅಗಲುನ್ನು ಪದಗಳು ಮಾಯ್ ಅಳಲಿಲ್ಲಳಲು ಮಾಯ್ ಜೀವಿರಂ ಪುಲರುನ್ನದಾರೆಂದು ಕಾಣುವ ನಮ್ಮಡೆ ಅಚ್ಛನ್ ಅಭಿಮಾನ ರಕ್ಷಿಕಾನ್ಲ ಬಾಧ್ಯ ನಮಕಲ್ಲೇ ಅನಿಯ ಚೇಟ ಕಾರ್ಯಂ ಬರಣಂ ಎನಿಕ ಅಚ್ಛನ್ ಸುತ್ತು ವೆನ ನನಕ ಕಿಟ್ಟಿ ಸ್ರೀಧನವೂ ವೆನ ಎಲ್ಲ ನೀ ತನ್ನೆ ಎಡತು ನಾನ ಎಬಡಿಯೆಂಗಲೂ ಬೋಯ್ ಎಂದಕಲೂ ಜೋಲಿ ಜೇದಿ ಜೀವಿಚೋಳ ಅದು ಎಂದೆ ಅನ್ನು ಆದ ಅಂದಿರ ಚೇಟ ನನ್ನೆ ವಿಳಿಚಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳು ನಾಳೆ ಆ ಸ್ಥಳತ ನನಕಲ್ಲ ವೀಡ್ ಬಣಿ ತೊಡಂಗಂ ಬೋನ್ ಅರ್ಣು ಅದು ನೇರಣ ನಾಳೆ ರಾವಿಲೆ 7 ಮಣಿಗೆ ತೊಡಂಗು ಇಲ್ಲ ಅದು ನಡಕಿಲ್ಲ ನಡಕಂ ಜಟಾ ನಾನು ಜೀವಿಚಿರಪಣೆ ಯಾ ನಡತು ಅಪ್ಪುಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಮರಿಚಿ ಕಳಿಜಿ ಇರಿಕೆ ಬಡಾ ಇಲ್ಲೇಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಡಕಿಲ್ಲ ಆ ನಮಕ ಗಾಣ ಓ ಗಾಣ ಜೀವನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟೋಣ ಇವಡೆ ಪ್ರಮಣಿ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಕಿಲ್ಲ ಅದವರೆ ತಾನಾರ ನಾನು ಆರನು ನಾನು ಅಂಗಟ್ಟ ನಾರಿ ನಾನು ಅಂದಿ ಅಚ್ಚನ್ನ ಮಗನ್ ನಾನು ಜೀವನೋಡಿ ಇರಕಂ ಇವಡೆ ಪ್ರಮಣಿ ನಡಕಿಲ್ಲ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಅದನೆ ಆಣ ನೀವು ಜೋಲಿ ಆಣ ಬಾಕಿ ಅರೆ ನಾನು ಏಟು ಮಳಕಿನ ಮಯ್ಯಾ ವೇಲಿಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸಾರ ಬರಿ ನಡ ದಾ ನೀ ಆಣಾಣಂಗಿಲ್ ಆರಕ್ಕೆ ಪೋಯಾಲ ಇನ್ನೋಡು ವಾನ ತೊಳ್ಳಂ ಅದನ್ನ ಕಳಬಿಲ್ಲ ಕೋಯಿ ತೂಮಿಚಾವು ತಾನೆ ತೋಪಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇವಡೆ ಮಾನ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಇಲ್ಲ ನೀ ಅದು ಚೇಯಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಬೇಡ 
Oh, my God. 